সবাইকে আমন্ত্রণ আমাদের কৃষি বিষয়ে আলোচনা অনুষ্ঠান কৃষি কথাই সঙ্গে আছি নাদিম মাহমুদ আজ আমরা আলোচনা করব বাংলাদেশে টার্কি মুরগির সম্ভাবনা এ বিষয়ে আর এ বিষয়ে আলোচনা করতে আজ আমাদের স্টুডিওতে উপস্থিত হয়েছেন মডেল লাইফ স্টক ও ভেটেরিনারি নারী হাসপাতালের প্রতিষ্ঠাতা ডক্টর সালমা সুলতানা আপনাকে স্বাগত সালমা সুলতানা ধন্যবাদ আজকে আমরা আলোচনা করব বাংলাদেশে টার্কি মুরগির সম্ভাবনা আমরা দেখছি যে গ্রামে গঞ্জে এমন কি শহরের একটু যে সব বাসাবাড়িতে জায়গা রয়েছে সেখানেও দেখছি যে টার্কি চাষ বেশ এগোচ্ছে এবং অনেক জায়গায় আমরা এটি দেখছি এই টার্কির প্রতি বাংলাদেশের মানুষের আগ্রহের কারণ কি এটা আগে তো ওভাবে কমন ছিল না তো দেখা যাচ্ছে যে আমাদের প্রথম যে জিনিসটা শুরু হয় সেটার প্রতি মানুষের একটা আকর্ষণ থেকেই যায় তো সেই কারণে হয়তো বা দেখা যাচ্ছে যে টার্কিটা চলে এসেছে এবং টার্কির যেহেতু আমরা জানি যেটা নর্মালি তুরস্ক থেকে আমাদের দেশে তো এই কারণে হয়তো বা আগ্রহ আছে আর এটা গ্রোথ রেটটা অনেক বেশি এবং দেখতে একটু অন্যরকম ধরনের তো এই কারণে মানুষ এটার প্রতি আগ্রহ বেড়ে গিয়েছে এইটা বাণিজ্যিকভাবে চাষ করে সফল হওয়াটা কতটা আর কি যদি সফলতার গ্রাফ দেখি কতটা বেশি আমাদের দেশে এটা এখনো ওভাবে প্রচলিত মাংস না তো অনেকে শখের বসে করছে কিন্তু এটা কিন্তু বহির্বিশ্বে যেমন ইউরোপ আমেরিকা উত্তর আমেরিকা এটা কিন্তু প্রচুর চলে এই মাংসের চাহিদাটা প্রচুর রয়েছে এবং এটার গ্রোথ রেট ভালো এবং মাংসর যে প্যারাটেবিলিটি এবং মাংসের চর্বি কম নর্মালি যে ইয়াতে এই পোলট্রি মিটে যেটাতে ফ্যাট পার্সেন্টেজ ফোর পার্সেন্ট যদি একশো গ্রামে ধরা যায় ফোর গ্রাম আর এখানে ইয়াতে টার্কি ক্ষেত্রে টু গ্রাম তো এইখানে দেখা যাচ্ছে যে যদি এটা আমরাকে ওভাবে রেয়ার করতে পারি রেয়ার করার পর যদি আমাদের এই মাংসটাকে আমরা ওভাবে বাণিজ্যিকভাবে নিয়ে আসতে পারি এবং তাহলে তখন দেখা যাবে যে হ্যাঁ প্রচুর পরিমাণে চাহিদা বাড়ছে এবং এখানে আত্মবামা সংস্থানেরও একটা বিশাল ব্যাপার হয়ে যাবে সালমা সুদানা আমরা এবার টার্কি নিয়ে একটা প্রতিবেদন দেখবো তারপর আবারও আপনার সঙ্গে আলোচনায় আসব ঝিনাইদহ দিনাজপুরের গড়ে উঠেছে টার্কির খামার এসব খামার থেকে বর্তমানে দেশের বিভিন্ন স্থানে প্রতিদিন শত শত টার্কি ডিম ও বাচ্চা সরবরাহ করে স্বাবলম্বী হচ্ছে অনেক বেকার যুবক ও যুবতী সুস্বাদু অল্প সময়ে কম খরচে বেশি লাভ এই টার্কি চাষে ডিম থেকে বাচ্চা ফুটে ওঠার ছয় মাসের মধ্যে টার্কি ডিম দেয় আর ছয় মাসের টার্কির ওজন হয় পাঁচ থেকে আট কেজি লাভজনক হওয়ায় তাই বেকার বসে না থেকে এই টার্কির খামার শুরু করেছে ঝিনাইদহে শৈলকুপার দেলোয়ার বাচ্চা ফুটাতে নিজেই তৈরি করেছেন ইনকিউবেটর যন্ত্র বিভিন্ন এলাকা থেকে মুরগির বাচ্চা কিনতে আসে টার্কি মুরগি নিয়ে যায় বাজার মূল্য অনেক বেশি হওয়া সত্ত্বেও এর প্রতি মানুষ অনেক আগ্রহ সুস্বাদু এ টার্কির মাংস ডিম বাচ্চা কিনতে এ খামারে এখন অনেকের ভিড় তার দেখা দেখি এলাকায় গড়ে উঠেছে আরও কয়েকটি খামার যুব উন্নয়ন অফিস দিচ্ছে প্রশিক্ষণ আর পুরো বিষয়টি তদারকি করছে প্রাণী সম্পদ বিভাগ বাকি পালনে ইদানিং খুব উৎসাহ দেখা যাচ্ছে বিশেষ করে এটা যেহেতু উন্নত বিশ্বের কিন্তু খুব কদর আছে এতে খরচটা খুব কম হয় আর স্বাস্থ্যসম্মত একজন সকল খামার হিসাবে গড়ে উঠতে পারে এবং এলাকায় টার্কির পোশাকটা ঘটতে পারে সেটার জন্য আমি সর্বতোভাবে চেষ্টা করছি এবং আমাদের অফিসের পক্ষ থেকে সার্বিক সহযোগিতা আমরা দিয়ে যাচ্ছি এদিকে দিনাজপুরের নবাবগঞ্জ গড়ে উঠেছে টার্কির খামার রোগবালাই কম এবং লালন পালনে তেমন কোনো ঝামেলা না থাকায় দুই হাজার সালে নওগাঁ থেকে একশো টার্কি এনে পালন শুরু করেন আরজুমানারা তারপর আর পেছনে ফিরে তাকাতে হয়নি তাকে এখন তার খামারে টার্কির সংখ্যা এক হাজার আরজুমানার এই সাফল্য দেখে এখন এলাকার অনেকেই উৎসাহী হচ্ছেন টার্কি পালনে তার এই ফার্মের যে সফলতা সেটা থেকে তারা অনেক উৎসাহ পেয়েছে আমি মাঝে মাঝে অনেক নারীদের নিয়ে এখানে আসি কয়েকজন উদ্যোক্তা নারী পুরুষ সবাই রয়েছেন আপনার কাছে জানতে চাই যে টার্কি চাষ যখন কেউ শুরু করতে চাইবে তখন তাকে কি কি পদক্ষেপ নিতে হবে কি কি পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে 
একজন রাকি খামারিকে এখন অবশ্যই আমাদের কৃষি সেক্টরটা বিনিয়োগযোগ্য একটা সেক্টর তো এখানে মাঝারি ক্ষুদ্র এবং বৃহৎভাবে এটা বিনিয়োগ করা যায় তো সে যে বিনিয়োগটাই করুক না কেন ক্ষুদ্র মাঝারি কিংবা তো তাকে অবশ্যই প্রথমে জানতে হবে যে তার কি কি এবং তার কিটার প্রথমে যে বাসস্থান কিংবা ম্যানেজমেন্টটা এবং এতে কি কি রোগ হয় এবং টিকা কমসূচি কিভাবে দিতে হবে এটা যদি জানার পরে সে এবং রিয়্যাক্টটা করে তাহলে অবশ্যই সে ক্ষতিগ্রস্ত কিংবা पशुगुल टार्किटा इन आसले दोभवे रेयर करते एक एकदम फ्री रेंजिंग निविड़ पद्धति कन्फाइन कर तो इखाने आमी देखे थे जेटा जे जेटा एकदम ग्रेजिंग पोज़ जाए जो दी फ्री रेंजिंग भावे टाकिटे के रियार कोड़ा जाए ताहोले इटर मांग्शु क्वालिटी बहाल हो है अच्छा शुष्कादु बेशी शुष्कादु है एवं इते कुलस्ट्रल प्रोग्राम टक या ते कैलोरी टक कम थक बे आर फैट परसेंटेज टक कम है तो आरक्टा से जिता फ्री रेंजिंग पॉर पॉर जाता से इस कैबिनेटिंग के बारे में बहुत हुए पार कुछ चीज तो उन्हें आम के हाउसिंग टा दीता हो बजे एक टा टार्गेट जोनो जानो तीन थे के चार बॉर्गो फूड जगह था के तीन चार थे के चार बॉर्गो फूड जगह रखा हुआ पड़े हो उके लीटर मैनेजमेंट दीता हो बे लीटर टक शब्द में एक टक खामरी टक भूल करेगी धाने तूष लीटर शब्द यूज़ करे तो धाने तूष टक कौन यूज़ करा जब ना काठी गुड़ा रहे थे तब पर एक खोर रहे थे एक लोग दे छेदु लीटर मैनेजमेंट करते वाले तो प तार पड़े ओके पुर्थ में ही जो कुन एक टा बच्चा के आमी नियाशलाम नियार पशु बुडिंग टा ठीक करता होगे बुडिंग टेम्परेचर टा रखता होगे और सबसे इम्पोर्टेंट टेम्परेचर कौन था का उचित अच्छा हाउसिंग ये जो नो बुडिंग टेम्परेचर इटा डेलाइट तार पड़े अबर दिने रूपरे निभा कर चें जब उन्हें इन्वायरमेंटल रूपरे जब उन्हें अखुन मोटे मोटी शीतों ना गर्म ना ये पुरी बेस्ट अबर माध्यम तक अच्छी गर्म तो अखुन वही टाइम में वही टेम्परेचर टा मेंटेन कर दिते होगे अर्के अच्छा सलमा सुल्ताना अपनी आमदे शंगे था कुन एक ट बिरोधी पर आबारों फिर एलम कृषि को थाई अमर को था बोलते ही बांग्लादेश टार्की मुर्गी शंभवों ने बिशोय आरे बिशोय आलोचना करते आज हम लोग स्टूडियो ते उपस्थित हुए थे न मॉडल लाइव स्टॉक और वेटरी नारी हस्पतों दर प्रतिशतला रखता सलमा सुल्ताना अमर बिरोधी रागे टार्की ने बेश कुछ बिशोय नहीं � है टाकी क्षेत्र वेर को मार्च है बट फ्लू शायद होते हैं रानी खेत जिसे कि हम लोग बोले न्यूक्लियस डिजीज़ मतलब मुर्गी जैसे गुलो है शेगुलो टाकी रो है शेगुलो टाकी रो है कारण मुर्गी तो वो एक तो होते हैं टाकी री स्पीसीज़ तो एक आरोने देखा अच्छे चे पोल्टी जी स्पीसीज़ गुलो पड़े इसे विदेश थे के जो हमारे टार्की नियास थे हमारे देशे, शेखेटे एगुलो हमारे आवाहन शंगे ओहिजोजी तो हर खेटे की कोनो समस्या पड़े ना कि शाबाबी भावे ही थकते पड़ते हैं। शाबाबी थकते पड़ते हैं, जो दिवो इटा शीत पुधान देशेर याते बोथ में चिलो, एको ना हमारे देश तो शीत पुधान देश ना है, क और इन्वायरमेंटेस आते तो अबे वो जुदी ठंडा जुकतो कि मैं ये धोने पुरी बेशो के रखा जाए तो ले वो ग्रोथ टा भालो है धोने ना हमारे जो कुन ग्रीष्म काल तो कुन तापमात्रा त्रिश बो त्रिश चौ त्रिश हो जाए तो कुन टार्किर जोनो उन्नो कुनो बेबुस्था पाना नीते हो बे की ना जेटा डिसेंबर आते तार थे के पुरी बर्तन करा जी आ इटा जो दी आम्रा शेट्टा उपभोग तोड़ी करते पारी जी शेट्टा वो टेम्परेचर चट्टा मेंटेन कर बे वो रूम में आदरों तो ठीक रखते पार बे ताहोले शेट्टा उज्जनो भालो हो बे गिष्मो कालिन शुमाए ना होले वो ट्राकी ही डिस्ट्रोक होते पारे ही डिस्ट्रोक करे खामटर समस्या होते पारे अमना तो मुल्लों तो एकों जरा खामार गोर्चे हैं, तारा बच्चा टाटकी शंग्रहो गोर्चे, यही बच्चा अवस्था है एगुलोर 
কিভাবে লালন পালন করার দরকার বলে আপনার কাছে মনে হয় তার সম্ভবত একদিনের যে বাচ্চাটা নিচ্ছে ডে ওল্ড চিকটা নিচ্ছে নেওয়ার পরে ওকেই আমরা প্রথম থেকে যদি পোপার ওয়েতে এবং আমরা যদি চাই যেটা আমরা বাইরে রপ্তানি করব এই মিটটা আমাদের দেশে চাহিদা পূরণ করবে এবং সাথে বাইরে যদি রপ্তানি করতে চাই তাহলে অবশ্যই এটাকে আমাকে অ্যান্টিবায়োটিক ফ্রি ভাবে রেয়ার করতে হবে কারণ আমাদের দেশে অ্যান্টিবায়োটিক যেভাবে র্যান্ডমলি ইউজ হচ্ছে বাইরে কিন্তু এটা নিতে চায় না মিট কোয়ালিটি অনেক ডিটুয়েট করে তো প্রথম থেকে যদি আমরা ওকে পানি এবং সাথে ভিটামিন সি দিতে পারি এবং সাথে ইয়েতে চার থেকে পাঁচ দিনের মাথায় যদি আমরা রানী খেত যেটা নিউক্যাজাল ডিজিজ এই রোগের ভ্যাকসিন দিতে পারি দেওয়ার পরে আবার এক মাসের মাথায় যদি এটা দেওয়া হয় তো এই রোগগুলো কিন্তু কমে আসবে সাথে আমি সাত থেকে আট সপ্তাহের মধ্যে যদি একে কৃমিনাশক ডিওয়ার্মিং করা হয় আবার আট সপ্তাহের দিকে পক্সের ভ্যাকসিন দেওয়া হয় তাহলে এই যে ডিজিজগুলো ভ্যাকসিনের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ হবে তখন কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে অ্যান্টিবায়োটিক আমাকে দিতে হচ্ছে না তাহলে এই মিটটাও ভালো হবে এবং দেখা যাচ্ছে যে একটা খামারির ট্রিটমেন্ট কস্টটা মিনিমাইজ হবে এবং এটা আমরা ইন্টারন্যাশনালি এটাকে আমরা বাইরেও ই করতে পারবো এক্সপোর্ট করতে পারবো এই যে টার্কি চাষে ব্যয় কেমন হয় এই চিকিৎসার সহ বাণিজ্যিকভাবে যদি আমরা চিন্তা করি বাণিজ্যিকভাবে যখন আমি এখন কিন্তু এই টার্কি যে রেয়ারিংটা সেটা কিন্তু প্যাশান থেকে বাণিজ্যিকভাবে চলে আসতেছে তো বাণিজ্যিকভাবে ইয়া করার প্রথম স্টেপটা হচ্ছে ফিড কস্ট কমানো খাবারের কস্টটা কমানো তো খাবারের কস্টটা কিন্তু টার্কির অনেকটাই কম কারণ ও কিন্তু ফিফটি পারসেন্ট গ্রাস মানে ঘাস খায় তো ঘাস শাক সবজি এভাবে যদি আমরা খাওয়াতে পারি দেখা যাচ্ছে যে উন্মুক্ত স্থান থাকলে খুব ভালো হয় হ্যাঁ উন্মুক্ত হ্যাঁ গ্রিজিং ল্যান্ড থাকলে ভালো হয় এবং ওর গ্রোটটাও ফুলফিল হচ্ছে সাথে হচ্ছে ওর খাবারটাও কমপ্লিট হয়ে যাচ্ছে তো সাথে দাঁদের খাবারও রয়েছে তো খাবার কস্টটা মোটামুটি কমাতে পারলেই আমাদের এটা লাভবান হয়ে যাবে টার্কির খাবার আসলে কেমন লাগে একটা প্রাপ্তবয়স্ক টার্কির পেছনে কত টাকা ইনভেস্ট করলে সেটা আমরা বাজার দর কত পেতে পারি একটা টার্কির প্রাপ্তবয়স্ক টার্কির হচ্ছে পার ডে হচ্ছে একশো পঞ্চাশ গ্রামের থেকে একশো সত্তর গ্রামের মধ্যে খাবার লাগে তো এখানে যদি আমি ফিফটি পারসেন্ট মানে গ্রাস দিচ্ছি মানে ঘাস কিংবা হচ্ছে শাক সবজি দিচ্ছি আর যেটা থাকতেছে সেখানে আমাদের দানাদার খাবার যেটা গোম ভাঙ্গা তারপরে হচ্ছে ভুট্টা ভাঙ্গা ঝিনুকের গুঁড়া ওইভাবে দিয়ে যদি একটা ব্যালেন্স রেশন মেনটেন করতে পারি তাহলে দেখা যাচ্ছে যে খুব মিনিমাম কস্টে সে এটা রেয়ার করতে পারবে এবং উইদিন ওয়ান ইয়ার যদি সে রেয়ার করে যে একটা টার্কি আমি কারণ টার্কি সেলিং মানে বিক্রিযোগ্য হয় চোদ্দো সপ্তাহ থেকে চোদ্দো সপ্তাহে একটা টার্কি বিক্রি করা যায় তখন সে কিন্তু এখান থেকে একটা ইনকাম চলে আসতেছে তার এই যে টার্কি আমাদের দেশে নতুন এখন পর্যন্ত আমরা কিন্তু মুরগির মাংস যেভাবে খাই সেভাবে অভ্যস্ত না তো বাজার তৈরিরও তো একটা ব্যাপার রয়েছে সেই চেষ্টাটা আসলে কারা করছে বা কেউ করছে কিনা আমার জানা মতে খামারিরাই চেষ্টা করছে কিন্তু যদি সরকার থেকে কিংবা প্রাণী সবজি দপ্তর থেকে প্রচারণটা আরও বাড়ানো হয় যে মুরগির সাথে সাথে আগে কিন্তু ব্রয়লারটা এভাবে আমরা এত বেশি আমরা খেতাম না দেশি মুরগিটাই খেতাম তো ব্রয়লার যেভাবে এখন খুব বেশি মানে প্রচলিত মানে সবসময় দেখা যাচ্ছে যে প্রতিবেলায় ব্রয়লার থাকছে ওর ওভাবে যদি প্রচারণা চালানো যায় এবং টার্কি মিটের যে গুণাগুণ পোলট্রি মিটের পাশাপাশি এটা কিভাবে আমরা দেখছি এটা যদি এভাবে বাড়ানো যায় তাহলে এটা আমরা খেতে মানে খাবো এবং মানে যারা ভোক্তা কনজিউমাররা তারা আগ্রহ প্রকাশ করবে তখন খামারি কিন্তু ওই যে সে রেয়ার করছে তার কিন্তু একটা এখান থেকে মানে লস হওয়ার সম্মুখীন লস হওয়ার সম্ভাবনা নয় তার কি ডিম কি খায় জি তার কি ডিম খাওয়া যায় আমি খেয়েছি ওটা কেমন মোটামুটি সেম তবে মুরগির ডিমের মতো ওর যে ইয়াটা যে এক শেলটা আর কি কাভারটা সেই কাভারটাতে একটু দাগ রয়েছে আর কি ছিঁড়ে ফোটা দাগ রয়েছে তো কিন্তু খাবারটা টেস্টটা একদম মুরগির ডিমের মতোই তবে ওর স্মেলটা একটু আই একটু কড়া আচ্ছা বাংলাদেশে আপনি কি ভবিষ্যৎ দেখছেন এই যে নতুন টার্কি আসছে বাংলাদেশে খামার গড়ে উঠছে বিশেষ করে তরুণরা তারা এই টার্কি চাষ নিয়ে নিজের জীবন বা নিজের অর্থনৈতিক জীবন বাদলের একটা স্বপ্ন দেখছে সেটা কি টার্কি দিয়ে সম্ভব হ্যাঁ নিঃসন্দেহে কারণ আমাদের দেশে হয়তো বা আমরা এখনও টার্কি সম্পর্কে ওভাবে জানি না টার্কি খাচ্ছি না টার্কি ডিমও খাচ্ছি না তবে বহির্বিশ্বে এটা প্রচুর চাহিদা রয়েছে ইভেন এই যে সামনে বড়দিন আসছে আবার এক তারিখ জানুয়ারি এক তারিখে এরা কিন্তু উৎসবে পালন করে এবং আপনি হয়তো জেনে থাকবেন যে ওর থ্যাংকস গিভিং একটা ডে আছে এটাকে অনেক সময় টার্কি ডেও বলা হয় সাধারণত উত্তর আমেরিকাতে এটা নভে মানে নভেম্বর মাসে চতুর্থ সপ্তাহের বৃহস্পতিবারের দিন আর কানাডাতে হচ্ছে কি বলে না অক্টোবর মাসের দ্বিতীয় 
প্রিয় সোমবারে তারা এই ডেটা পালন করে থাকে এখানে সব টার্কি মানে টার্কি রেসিপি থাকবে আচ্ছা তো এটা যদি আমাদের দেশে তো চাহিদা রয়েছে এটা যদি আমরা ওভাবে অর্গানিক ভাবে কিংবা অ্যান্টিবায়োটিক মুক্ত ভাবে রেয়ার করে আমরা বাইরে দিতে পারি তো আমাদের প্রচুর বেকার এখানে ইনভলভ হতে পারবে এবং যেটা হচ্ছে বিশ্ব ব্যাংকের রেকর্ড অনুযায়ী আমাদের দেশে বেকারদের সংখ্যা হচ্ছে চোদ্দ দশমিক দুই শতাংশ তো এখানে এটা হিসাব করে দেখা যাচ্ছে যে এখানে যারা বেকার রয়েছে দুই কোটি দুই লাখের মতো এবং প্রতি বছর এখানে তেরো লাখ করে শ্রমবাজারে ঢুকছে তাহলে এদের যে আমাদের টোটাল জনসংখ্যা তারা দশ কোটি কর্মক্ষম তার ভিতরে পাঁচ কোটি তারা কাজ পাচ্ছে আর কাজ পাঁচ কোটি পাচ্ছে না তো আমাদের ছেলেদেরকে যে আমাদের যদি যুবক সম্প্রদায়কে এভাবে আমরা আগ্রহ আগ্রহী করতে পারি তাহলে তাদের কর্মসংস্থান হবে সাথে প্রোটিনের চাহিদা পূরণ হবে এবং দেশে কিন্তু দেশ থেকে এটা বাইরে যাচ্ছে সুতরাং বাংলাদেশের ন্যাশনাল জিটিভিতে এটা বড় অবদান রাখতে পারবে পোলট্রি শিল্পে একেবারেই টার্কি নতুন একটা আমদানি তো এই শিল্পের একটা নতুন সংযোজন হচ্ছে টার্কি সেক্ষেত্রে এই শিল্পের কোন নতুন উদ্যোগ প্রয়োজন কিনা জি অবশ্যই সেটা কি ধরনের উদ্যোগ আপনারা আশা করছেন আমাদের সরকারি সবচেয়ে বড় যে উদ্যোগটা সেটা সরকারের কাছ থেকে যদি আমরা পাই আমাদের খামারিরা যদি পায় তাহলে এটা ভালো হবে সরকার যদি তাদেরকে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে যেমন আমরা আমাদের প্রশি ট্রেনিং সেন্টার কিন্তু প্রশিক্ষণ দিচ্ছে এটা কিন্তু একটাই বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত আর যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে দেওয়া হচ্ছে যদি স্পেশালিভাবে অধিদপ্তর থেকে প্রতিটা উপজেলাতে করা হয় কারণ উপজেলা ভ্যাটনারি হসপিটাল রয়েছে ওখানে উপজেলা কর্মকর্তারা রয়েছে প্রতিটি উপজেলাতে যদি ইয়োদদেরকে যুবকদেরকে সংগ্রহ করা হয় এবং তাদেরকে যদি এই রেয়ারিংয়ের উপরে স্পেশালভাবে প্র্যাকটিস করা হয় এবং এই যে ডিমটা সে পাবে কিভাবে এখন কিন্তু প্রচুর দাম হচ্ছে যে সে একদিন একটা বাচ্চা নেবে সে বাচ্চাটার দামও কিন্তু অনেক বেশি একজোড়া বাচ্চা কিনছে তো এই দামটাও যদি কমে আসে তখন আমাদের যুবকরা অনেক বড় একটা সাপোর্ট পাবে সালমা সুলতানা আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ আপনাকেও দর্শক এই ছিল আমাদের আজকের কৃষি কথায় আগামীকাল কথা হবে পিস প্রজেক্টের জিএম ও পরিচালক ডক্টর আকন্ত মোহাম্মদ রফিকুল ইসলামের সঙ্গে ডিবিসির সঙ্গেই থাকুন চব্বিশ ঘন্টা